serikali na vile vile upande wa upinzani msikilizaji kutiwa saini kwa mswada huo kuna maanisha kwamba ile kesi iliyowasilishwa na yule seneta wa kaunti ya Busia mheshimiwa Okia Omtata na chama cha wanasheria nchini ambapo pia kimepinga kimeapa kwenda mahakamani kupinga sijui itakuwa vipi msikilizaji kumbuka sheria hiyo kuhusu bajeti ya mwaka 2023 2024 itaanza kutekelezwa kuanzia tarehe mosi Julai mwaka 2023 miongoni tu mwa yale yaliyopitishwa ni kuongezwa kwa ushuru wa mafuta kutoka asilimia nane hadi na sita na ada ya ujenzi wa nyumba bei nafuu ambayo itakuwa asilimia moja nukta tano ya mshahara wanaofanya kazi hii inamaanisha pia kuwa waajiri watalazimika kuchangia kiwango kama hicho kwa hiyo hazina mtazamaji msikilizaji Wadadisi wanadai waajiri wengi watalazimika kukaza mshipi kufuatiwa kutiwa saini mswada wa fedha wa mwaka 2023-2024 e kuwa sheria. Haya yote msikilizaji, mimi ni mtangazaji tu lakini ndani ya studio tumewaalika wataalamu wa masuala ya kiuchumi kutojuza mengi kuhusu athari za kupitishwa na kutiwa saini kwa mswada huo. Msikilizaji upande wangu wa kushoto ni naye mheshimiwa Mbunge wa Limuru, mheshimiwa Chege e Kiragu. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Na farai kwamba hii ni mara ya pili kuwa nawe katika kipindi hey, kama hiki. Nashukuru sana. Karibu sana. Sante. Na vile vile pia upande wangu wa kulia niko naye mchanganuzi wa masuala ya kifedha na vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa wakili David Alulu. Karibu sana wakili. Shukrani, nashukuru sana bwana Rashid. Mm -hmm. Asante kwa nafasi hii mm -hmm. ya kuweza kurejea hapa Um, radio Taifa ndio kuzungumza na wananchi wa Kenya. Mm -hmm. Asante. Labda tu kwanza nianze na mheshimiwa engineer hapa. Ah uh, Injinia sijui kwa nini wabunge hawakusikiliza kilio cha wananchi wakaweza kupitisha mswada ule wa bajeti na vile vile pia mswada taru shati wa sahii na wananchi wengi bana walisema hautaki ule mswada kumaanisha kwamba mheshimiwa nyinyi mmakiuka haki za wananchi wenu nasema <laughs> <laughs> ukweli eh, sisi wengi tulisikiliza eh, kama mimi mjube wa Limuru niliongea na watu wa Limuru kwa sababu wao ndio walinituma uh, kule mbunge Uh, tukaongea mambo ya, yale yetu ya muhimu wakaniuliza hizi barabara ambazo zimekwamba hizi mashule ambao hatujamaliza hii miradi yetu ya maji yeah? na si wale jabao hatujamaliza mm -hmm. tutaimalizaje yeah? rafu tukaangalia mambo ya ya ya, ya fedha za ki e, e, nchi na rafu tukaona sisi kama watu wa Limuru ni lazima tuunge huu msaada wa kuhakikisha kwamba ati sisi tutapitisha mm -hmm. na kwa hivyo mimi kama mbuge wa Limuru mm -hmm. mimi niliongea na wananchi sana umesikia watu wakisema ati wananchi walikuwa wanakataa wanakataa lakini ukienda kila mahali nchi hii mm -hmm. utaenda utasikia watu wakilia hii barabara hii, hii nini watoto wetu hawana ajira mm -hmm. na sisi zote tulikuwa tunaona ni mzuri e, tupitishe hii finance bill ndio tuweze kutatua yale tuko naye mm -hmm. ile ya muhimu ambao wengi wetu sana upande huu wetu wa serikali mm -hmm. ile hatua tulichukua ni mambo ya kuacha ku, kuenda kuokopa huko nje Yeah? Mm -hmm. Ati sasa kama unataka kujenga shule ukitaka dawa za hospitali ukitaka nini ati ni lazima twende tukaombe kwa sababu tumeomba chakula tumeomba fedha tumekuwa watu kama maskini ambao hawezi kujisaidia mm -hmm. kwa hivyo sisi eh, kama wajube najua wengi wetu walienda kuongea na watu wao lakini sijajua ile eh, idadi ya watu wale wanasema ati wananchi walikata hiyo idadi haijajulikana <laughs> <laughs> haijajulikana kwa sababu vitu vingine inataka scientific eh, eh, finding mm -hmm. lakini unajua nyinyi kaanza watu ya wa gazeti wa media na <laughs> gazeti hata mtu akiwa kwa kitanda chake anaweza ku, kuandika maneno wakafikiri yote ndio <laughs> ati dunia ndio inasema <laughs> <laughs> uh, uh, asante sana umenikumbusha jana nikifuatilia mjadala wa seneti ambapo mheshimiwa Fatuma Dulo uh, seneta wa Isiolo kuna swali alilirusha pale akasema uh, wanasiasa waseme ukweli ni kitu ambacho uh, ki, 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 hakikwenda vizuri na seneta Sifuna akasimama na uh, uh, point of order lakini tuyaacha mm -hmm. turudi kwako uh, bwana Alulu mm -hmm. uh, mswada ushapitishwa correct kwa sasa ni sheria yes. upinzani bado analia mm -hmm. Hii ni sawa na kusema hii imeenda. Um, <coughs> nashukuru. Um, hii imeenda 
hiyo <laughs> ni, ni ukweli na wakati ule tukiwa pale wa, wakati tulikuwa pale wakati wa mwanzo uh, wa bunge wakiwa wanaenda kusoma budget mm. baada ya kupitisha finance bill Indeed. nilikwambia ili jambo sio jambo la kubahatisha ilikuwa ni upende usipende kwa sababu mm-hmm. tuangalie kile kitu ambacho upinzani wanapenda kutaja sana tyranny of number e, serikali mrengo wa serikali una wabunge wengi kuliko upinzani so hata tungesema tunataka kubishana bado serikali ingepita na. namba mbili sasa imeshafanyika imepitishwa budget imesomwa na rais ameshaweka kidole maana yake kwamba hii ni sheria na kwa vivyoote vile lazima serikali ingepewa kikapu cha kuweza kufanya kazi mm-hmm. kumnyima rais Ruto uh, pesa ni kama kumwambia tumekupatia kazi lakini tumekufunga mikono usiifanye hiyo kazi niposa mwisho wa siku labda watu wapate jinsi ya, ku, ya kumpiga mm-hmm. lakini sasa imefanyika sheria kilichopo sasa hivi mm-hmm. ni tukubali kwamba be it as it may mm-hmm. tayari hii ni sheria na Kenya sasa sasa hivi kipindi cha mwaka mmoja ujao mm-hmm. sisi tunataka tumwangalie rais rais Ruto mm-hmm. na wabunge jinsi watakavyokuwa wakifanya kazi yao na shukuru injinia amesema alisikiza watu walimuru mm-hmm. na kama alisikiza watu walimuru nataka kujua mimi sitoki limuru mm-hmm. lakini nataka ku, nataka kuamini kwamba watu walimuru wana hofu ya ufisadi kwenye mm-hmm. serikali so mimi na, na, naomba wa, wabunge wetu sasa mm-hmm. wafunguke wawe na macho ya kumulika kwa sababu shida moja kubwa tuko nayo katika taifa la Kenya ni wizi wa mali yeah. ya umma so pesa zipo finance bill imeshapitishwa hata ikienda uh, mahakamani nilikuwa nikiambia rafiki yangu mwingine wajua hata mahakama inahitaji ita benefit kwa hii finance bill mm-hmm. wanahitaji pesa ndio waweza ku operate functions zao so ukienda mahakamani uambie mzuie hii ni kama unaambia mahakama hata nyinyi muache ku, kufanya kazi zenu msubiri kidogo so uh, Uh, no matter who goes to the court mm-hmm. hii imesha kuwa uh, sheria bill iko pale budget imesha imesha somo tumemaliza hiyo mambo so we just have to concentrate kwamba mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida mm-hmm. yataweza kutimizwa mambo kama elimu tunataka tuombe juzi nilisikia rais akisema anaenda kuvuka mwaka bila deni la counties mm-hmm. alright so tunaomba kwamba moving forward harutakuwa na pending bills ambapo watu wana supply serikali na maweza miaka mbili tatu mm-hmm. wanakuwa auction before kwa, wa, walipwe nataka kuamini kwamba shule zetu ambazo zinategemea sana capitation kutoka kwa serikali hazitakaa miezi mingine miwili baada ya shule kufunguliwa wakiwa na ngoja kupewa capitation so sisi tunaomba kwamba bunge ifanye kazi yake serikali wawe na uaminifu wale wanaiba wafutwe kazi hata kama ni, ra, ni rafiki wa, wa rais ama mtoto wa rais whoever at, atakuwa na shida aweze kujukumika lakini hapo kwa bill hii meenda mm-hmm. <laughs> ningetaka kuunga mkono <laughs> vile wakili anasema mm-hmm. unajua sasa eh, hii bili tayari imesainiwa mm-hmm. sasa ile la muhimu ni vile tutaendelea mbele mm-hmm. kama vile amesema mambo ya mambo ya corruption hivi ni lazima tu, tuangalie kabisa mm-hmm. kama sisi wa jube kama institution zile zinaangalia hali ya ya uizi wa mali ya umma yeah? ni lazima kila mtu kila mkenya mm-hmm. sio ati tunawachia kiwabunge <laughs> <laughs> kwa sababu hata sisi wananchi tunaona sisi ndio kwanza ndio wabaya sana mm-hmm. hata polisi uh, ukimuona unampatia kam 50 ndio <laughs> sijui nini hata wakati mwingine hawajauliza mm-hmm. lakini wana, tunapenda sana hiyo ni mazoea ya mheshimiwa sasa mm-hmm. eh na ni lazima tutoke sio mazoea ni uoga unajua <laughs> mtu anapiga ana, ana hesabu mm-hmm. anaona kitambo pelekwe mahakamani na, na hata biblia inasema ukishikwa mm-hmm. eh, maliza nini barabara kabla ufike mahakamani <laughs> <Una, una. laughs> lakini 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 eh, ile ya mwishu. Mm-hmm. ni e, ningeuliza mimi mm-hmm. kama wale wa upizani mm-hmm. wako na jukumu kubwa sana mm-hmm. eh? kuhakikisha yale serikali imesema ya na, inaifanya inaangalia mambo ya mahesabu kuhakikisha ile mirandi yote tunasema tunatafanya mm-hmm. tunaifanya mm-hmm. na tuangalie sana mambo ya pesa kwa sababu hiyo ndio jukumu lao mm-hmm. lakini jukumu lao sio kupinga kila kitu sasa kama hii mambo ya tuseme pending bills yeah? ni jambo ambalo lime eh, faidaisha watu wote nchi hii kama wangechukua item kama moja kama hiyo mm-hmm. waseme sasa mko na pesa tungetaka mmalize hii mlikuwa na barabara zilikuwa zimekwama mm-hmm. tuone 
Nyanza, tuone Mombasa, tuone Central, hizi barabara zote zimemalizika. Mm -hmm. Tulikuwa na hali ya kuangalia mambo ya maji, mm -hmm. mambo ya hospitali. Mm -hmm. Unajua tutakuwa tunasaidia wananchi. Mm -hmm. Lakini sio kila siku hadi sasa mm -hmm. eh, imesainiwa tutaenda barabarani, tutakonga gonga ile sufuria hivi na hivi. <laughs> Sapana, sasa ni lazima tutoke hapo. Mm -hmm. Lakini ni, kuna jambo moja ningetaka tu kusungumzia. Mm -hmm. Najua hii mambo ya sasa kama fuel levy. Mm -hmm. Uh, hii taxi ya uh, VAT ile tumesema let us harmonize mm -hmm. hii mambo ya VAT kwa sababu East Africa hata yenyewe sisi tulikuwa chini lakini wewe hapa <laughs> hapa nyuma kwako kuna expressway kwa nini unafikiri wananchi wanalipa mo wapitie expressway mm -hmm. sababu ya msongamano ama ndio msongamano kwa sababu wangataka Ku, ku, kuhakikisha mm -hmm. ile masaa ambao watu wanachukua ku, 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 uh, kutoka point A to point B mm -hmm. e, e, fupi mm -hmm. alafu mambo ya mafuta mm -hmm. unajua ukienda hiyo expressway mm -hmm. unatumia mafuta kidogo. kiasi kidogo kwa sababu wewe unaenda kama uko kwa jam mm -hmm. eh? mm -hmm. unajua u, ni mafuta tu unatumia mm -hmm. sasa ile tungetaka mm -hmm. sasa si tumeinua hii VAT ile pesa ambao tutapata mm -hmm. tutengeneze mabarabara tupanue tuodoe traffic jam ndio sasa hata ile pesa tunatumia juu ya maji i know juu ya mafuta nchi hii mm -hmm. iende chini na si tunataka ku reduce carbon emission na unajua rais wetu alikuwa kule Paris akaongea haya mambo ya carbon na kila mtu dunia hii akasimama kwa sababu ya ile ambao ameongea mm -hmm. sisi tungetaka hata as we go forward sasa tuna introduce hata electric bicycles na nini ni lazima tuone hii mambo sio ya kusungumzia ati e, bei hiyo angalia kama tuko na barabara zimetengenezwa wewe mwenyewe mwenye gari bei yako ya kurani moto vieko hiyo yako gari hiyo yako mm -hmm. itaenda chini lakini tukisema tukae kwa msungamano wa traffic eh? mm -hmm. wewe finally hata kama hii ingekuwa zero liter ungeona wewe bei zako za mambo ya gari na nini utaona ienda juu so, kwa hivyo mimi ningesema sisi sasa kama wa Kenya sasa ni kuangalia ile milandi ya kujenga nyumba mm -hmm. ya kubarabara ya nini ya NHIF tutayafanya mm -hmm. na tufuatilie tuhakikishe hiyo no. yote inaenda sawa bila shaka mtazamaji endapo kwa sasa ndo unafungua runinga yako ya KBC Channel 1 e, tunafahari ya kukwambia kipindi hewani ni good morning Kenya na vile vile pia zinga kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya mimi ni mwendesha kipindi jina langu naitwa Rashid Momkondo upande wa pili yuko mwenzangu Dora Manya studioni tuna kikosi cha wataalamu wa changanuzi na vile vile pia tuko naye mheshimiwa mbunge wa Lumuru Ochege Kirago na vile vile pia tumejiunga naye hivi punde wakili Gibson Gisore na vile vile tuko naye mchanganuzo wa masuala ya kisiasa uongozi na vile vile pia wakili David Alulu mtazamaji swala ambalo tunalizungumzia kwa sasa ni swala gani ni kuhusiana na mfumuko wa maisha na vile vile pia mtazamaji uchumi wa Kenya na zaidi ya yote mswada wa mwaka 2023-24 wa kifedha tayari sasa ni sheria karibu sana bwana Gibson kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo labda tu Uh, nianze kukuuliza kwamba uh, tayari rais alishatia sahihi ile itakuwa ni sheria itaanza kutumika tarehe moja Julai mm. na unakuta kwamba wakati wa covid 19 wa Kenya kidogo waliondolewa ile unafuu kutokana na jinsi mambo yalivyo wengine wangetarajia labda mishahara iongezwe lakini mambo ndo kama haya je hii bajeti inamkandamiza mfanyikazi ama ndio inamsaidia mm, asante sana Rashid kwa kunielika katika kipindi leo Nashukuru kwa changanuzi wenzangu mheshimiwa sana <laughs> wakili. Sasa yeah. uh, kulingana na mimi hii bajeti um, naweza jibu kwa pande mbili. Mm -hmm. Bajeti inasaidia mkenya na hii bajeti pia inakandamisa mkenya. Kivipi? Eh uh, kwa njia mbili. Mm -hmm. Kutoa ushuru ambayo mali ya, ya uchumi imekuwa imepanda sio kitu rahisi kwa sababu sasa imefika ile wakati wa Kenya wanaumia sana mm -hmm. ndio wanasai hii ndio bajeti ya kwanza tangu tuingi, tupate uhuru ambayo wa Kenya wanajua uzito wa serikali ni nini kuibeba imekuwa mzito sana na hii, hii gharama ya kuibeba serikali imekuwa ikikandamisa wa Kenya na uh, rafiki yangu alikuwa ananiambia kwamba kuna rafiki yake mwingine alienda akaomba pesa akafanya kazi ya mjengo akawa ame, ameona pesa imetosha na akaomba akaongeza akanunua unga uh, akanunua na makaa 
kufika nyumbani akapata tokens imeisha mm-hmm. so ikabidi akaekoa giza apike kesho yake kama kama kume kama kume waka jua mm-hmm. sasa hiyo ndio hali ya wakenya na ni wakenya wengi wanaishi kati so hiyo ndio tunamaanisha kwamba hiyo gharama imekuwa juu sana mm-hmm. but ku, ki, kuangalia pande nyingine pia serikali haina namna haina namna kwa sababu tuko mali babaya sana mm-hmm. ile deni tuko nayo ni kubwa na lazima ilipwe mm-hmm. so we have to do ile balancing serikali ichukue na sisi pia tuinue pande nyingine ndio maana sasa kila mkenya anasikia hiyo uzito wa serikali mm-hmm. na itakuwa hivyo kwa sababu tunatarajia mheshimiwa na, na serikali iliyopo waweze kutia bidii mm-hmm. kututoa katika heshima ambayo tupo mm-hmm. kama wataendelea kuchimba kwenda chini zaidi itakuwa ni vibaya sana because hii gharama ya kubeba serikali tutaendelea kuisikia kwa muda mrefu sana mm-hmm. yeah. uh, bora amezungumzia lulu kuhusiana na deni ambalo tuliko nalo na li lazima tuweze kulilipa alikuwa nasikia juzi waziri profesa njuguna ndungu akisema kwamba deni la eurobond ikifikia juni mwaka ujao lazima tulikamilishe na sasa deni letu ni uh, trilioni tisa nukta tatu je kumtoza ushuru mwananchi wa kawaida tutaweza kulipia ili deni ama itabidi tukope um, nashukuru sana naomba kutafautiana na wakili kidogo Na <coughs> kwa hali ya kuweza kulipa ushuru mm-hmm. mimi sio mbunge na mimi ni mwananchi wa kawaida lakini mmoja wapo wa vitu ambavyo nafikiria lazima tukubali kufanya kama taifa mm-hmm. ni kukubali kwamba hakuna siku utakuwa tajiri na at the same time unaenda kwa slums kupigana na watu kununua gidhiri ya shilingi kumi the moment utakuwa elevated umefika kiwango fulani cha maisha ndipo sasa unaona kuna shopping malls Hmm. mtu anaenda anafanya anaweka gari kwa parking hmm. anaingia dukani anafanya shopping kwa, kwa starehe zake so kama nchi ama taifa la Kenya kiwango ambacho tumefika kiuchumi ni vizuri tukubali kwamba we are far much better than our peers in the region hmm. na kwa sababu hiyo lazima tukubali kugaramika so that tufike kiwango fulani hmm. mimi ninakubaliana na wito wa kulipa ushuru hata kama kiwango fulani kuna watu watafinyika kwa sababu leo hii hata wakiweza sema kwamba tumepeana tax holiday kwa kila mtu Kenya bado kuna mtu ata complain mm-hmm. yani kwa maisha ya hayo tunayoishi kuna kuanga na mtu ambaye kawaida yake lazima akuwe na negative aspect towards everything mm-hmm. mimi nadhani it is about time kwa sababu eh, nilisikia mtu akisema hii ni budget kubwa sana tangu tupate uhuru na ni ukweli mm-hmm. lakini sasa waona hatuwezi tukakuwa na budget ambayo tulikuwa naye 1963 na saa hizi tuko 2023 mm-hmm. miaka mingi sana zimepita zimesonga along the way mm-hmm. maana yake miundo misingi ukiangalia bara barabara ambazo ilikuwa Kenya hata miaka kumi zilizopita mm-hmm. na barabara ambazo iko Kenya wakati huu kuna tofauti mkubwa kuna mtu miaka kumi zilizopita alikuja Nairobi huko expressway round hii ukija kuna expressway Nairobi kuna mtu uh, miaka kumi zimeisha aliku, alikuwa anaenda Mombasa na basi anamaliza 14 hours barabarani sasa hivi na zena na SGR 4 hours uko Mombasa mm-hmm. so infrastructure yetu miundo misingi zimesonga na lazima tugaramikie hiyo e, babu yangu kaniambia ukienda kuoa msichana mrembo mm-hmm. uwe tayari kugaramika kumlinda ili urembo wake uzidi kuvutia mm-hmm. hautaoa msichana mrembo alafu mwambie sasa usishuke nywele sasa funga gunia kwa kichwa sijiva na mna hivi watu watakushangaa ukienda kitu kizuri sokoni lazima ukihifadhi mm-hmm. taifa la Kenya ni taifa zuri taifa tajiri na hii gharama ndio kuna mtu ataumia lakini lazima tulipe mimi ombi langu kwa serikali uh-huh ni wajua wakati ambapo naambia watu kwamba nchi imekuwa tajiri mm-hmm. hao wafanyikazi wa serikali ndio mimi bado nahisi kuna jambo lafaa wafanyiwe kama utaongeza ushuru waongeze mishahara pia mm-hmm. kwa sababu tuna wafanyikazi wengi Kenya ambao tunategemea walipe huu ushuru so taxi imepanda lakini hatujisikia serikali ikisema kwamba hao wafanyikazi tutaongeza kiwango fulani cha mshahara mm-hmm. so at this jana nimesikia rais ana propose uh, NHIF mm-hmm. to 2.75 from 2.5 yes yeah, so mm-hmm. kama tunaongeza ushuru 
tunaongeza NHIF tunaongeza hizi bills ambazo tunaongeza mm-hmm. mfanye mfanye kazi pia ahisi kwamba yeye anafanyia taifa tajiri mm-hmm. kazi kama wafanyikazi wa Marekani wanalipa ushuru wa juu lakini pia malipo wanapata malipo mazuri shikilia hapo hapo mheshimiwa <coughs> unakubaliana na huyu ndugu kwamba serikali uh, mbali na kupendekeza kuongeza ushuru katika sehemu mbalimbali lakini mbona aiongeze mshahara wa wafanyikazi na pia hapo hapo je uone kwamba hii asilimia moja nukta tano ambayo imetozwa waajiri kwa ajili ya nyumba hmm. si waajiri watapunguza wafanyikazi mheshimiwa eh, lakini <laughs> <laughs> ningetaka kusema <laughs> leo naona kama pande zote mbili hapa <laughs> uh, tuko pamoja uh-huh. eh, mimi ningetaka kusungumzia mambo ya ya, ya, ya hali ya ekonomi yetu sana upande wa viwanda zetu tumekuwa watu ambao tunategemea mambo ya nje ya nje sana kama vile imesemekana mambo ya kuleta vitanda viti kutoka nchi za, za nje I, um, vitu ambao tunaweza kutengeneza hapa mimi ningetaka wakati huu sisi wa Kenya kama ni nguo ama niyo vitu ambavyo tungeweza kufanyia hapa tufanye ndio tuinue uchumi wetu na wakati tumeinua uchumi wetu ni kweli tunaweza kuongeza mishahara ile shida tuko naye ni wakati sisi tunajaribu hata kuinua hii mishahara hatuna makampuni yetu hapa ni kufunga zinafunga mumia zimefunga unaona mbata wanasema sijui sasa siku hizi hata sisi tunataka kupungua eh, ile ile eh, idadi ya watu ambao tu, tunaajiri kwa hivyo sisi wote ni lazima tuunge mkono mambo ya kuinua viwanda zetu mm-hmm. na ku value addition kama hii mambo ya kahawa mambo ya, ya majani na, na chochote ambao tunaweza kufanya na ile ingine ambao ni ya muhimu ni kama ile tuliona hapa eh, weekend mm-hmm. mambo ya safari lali mm-hmm. tu, lazima tu, tuuze hii e, nchi yetu kama nchi ambao e, watu wanaweza kuja ndio mm-hmm. watulete mali na tuinue kabisa kama hii vile tu, nilikuwa nime sema hapo mbele ni mambo ya carbon emission yeah. green energy sisi tunaongoza kwa haya mambo mm-hmm. kwa hivyo sisi kama nchi kama tungeweza kuinua viwanda mm-hmm. hata wale wanafanya kazi eh, kwa viwanda watapata mshahara hiyo kubwa serikali itapata ushuru kwa kutoka kwa viwanda alafu sisi tunaweza ongeza mishahara mm-hmm. lakini kama hatuwezi wewe hii tai unataka itoke Italy hii <laughs> China ile ingine sasa tunapatia wale watu eh, mapato yetu na tunalipa na zile dola do, chache ambao tunapata mm-hmm. kwa hivyo hii mambo hata hii unasema ya ya, ya, ya nyumba Ndiyo. unajua sisi kama wa Kenya ni lazima tuone hata wale watu wako chini ni wetu ni wa Kenya huwezi kusema ati sasa hii 1.5 tunalipa ati sasa uh, kwa nini na wewe unaishi uh, uh, majumba mengine hawa watu unaona vile wako na matai hapa <laughs> hawajatoka hawa madhale hawa, <laughs> yeah, tunajua kwa hivyo sisi ambao hatuishi huku madhale mm-hmm. hatuishi huku kibira huku dani mm-hmm. ama salamu zingine hata hata kwetu limuru kuna misri mm-hmm. yeah? ni lazima sisi tuseme Kenya hii kama tunataka iendelee zote tuinuke. Mm-hmm. Let me ni, 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 ni seme hapa. Mm-hmm. Unaona kama maji ile inakuja Nairobi. Yeah? About 40% ya hiyo maji hakuna mtu anajua inaenda wapi. Because inaliki huku inapotea kwa sababu kama ni pahali kule slums hakuna njia ya vile mifereji itapita kwa hivyo maji mingi ina ina, ina leak huku inapotea lakini kama tungepatia hawa nyumba nzuri mambo kama maji uh-huh. utaona hata wao wanaweza lipa maji stima yeah, this illegal connection unaona mtu analipa yake na kila mtu atakuwa mtu ambaye ako na hali nzuri ya maisha uh-huh. lakini kusema ati sasa kwa Kenya ni kwenda Karen kwenda Molaiga hapana hii Kenya wacha tuangalie hata wale wako chini kwa sababu Kenya hii ni ya kila mtu uh-huh. na wale ambao wako huku uh-huh. ni wa Kenya na ni lazima tuangalie hata constitution yetu imesema uh-huh. mambo ya ya, e, shelter ni right ya kila mtu. Mm-hmm. Kwa hivyo mimi nataka kukusema hii pesa ambao tunasema 1.5 ile saa hii tunatakikana kufuatilia mm-hmm. kama sisi wajube. Tuhi. Kila mtu anatakikana aende kwa serikali aseme mimi nataka nyumba 200 
kwa constituency yangu mi nataka kujua za, zangu zina, zina, zina tutajenga wapi mm -hmm. na tutajengea kina nani mm -hmm. kwa sababu ile mpango ya serikali iko ni ati kila sub, ile constituency ni lazima kuwe na project hizo mm -hmm. na maana yake sana mm -hmm. ni watu, watu wetu ambao ni vijana ambao hawana kazi wapate ajira shikili hapo hapo mwishmiwa kabla kwenda kwenye mapumziko mafupi ni uh, pisha hapa buwana gisore uh, tumepata duru za hivi punde kwamba chama cha wanashiria umunchini ama mawakili na we ni wakili na buwana lulu hapa ni wakili wananuia kupinga bajeti ima akamani na tari imesha pitishwa je kuna uwezekano ikafaulu na ikwe itafaulu utakilezo anjua bajeti utakua ni vipi buwana gisore kabla tunde mapumziko eh, asante sana kwa ilo suwali eh, chama cha mawakili kimiamua kuenda kutini na ni yale ma, masuala ambayo wameangalia kwa hii bajeti ambayo imepitishwa na kupiwa sahi na rais jana kwamba kuna yale ya na kinsana na constitution kuna conflict na some sections za constitution hakuna haja tukue na bajeti ambayo ina kinsana na constitution ili hali tuna constitution ambayo tunafaa kufuata ili mambo yote iwe sawa so maombi ya chama cha mawakili itakuwa ni kwamba zile sections ziangaliwe tena upya koti iweze kutoa uamuzi kwamba ama kupea direction zile iweze kupeana mwelekeo kwamba kama zime kama hiyo kama hiyo 1.5 eh, eh, housing tax hiyo mm -hmm. kama saa hii hatuna sheria kamili ya kushirikia ya kutuambia vile mheshimiwa atapewa pesa yake anza kujenga kuna zile sheria zilikuwa zinatumika but kidogo na hii, hii ni mambo mpya ambayo imeletwa because huru alikuwa anatengeneza nyumba mm -hmm. but sasa hao wameondoka kutoka kwa hiyo mwelekeo wanataka kuchukua mkondo mpya mm huu -hmm. mkondo mpya tunafaa kukua mbiwa mheshimiwa kipewa hii pesa hao atakuwa na account aje mm -hmm. nani atakuwa nasimamia hii pesa ministry of housing ikiwa inasimamia hizi pesa kuna ile ile kitengo ya ministry of housing ya national housing corporation hawajatuambia kwamba ndio itakuwa ina shughulikia hiyo maneno mm -hmm. so wanafaa kutuambia tunaendelea na hiyo ama nyingine na hii ya uhuru tunaiacha ama ni nini so tukikuwa na sheria kamili ndio tuweze kuanza ku expend hii tax ambayo watu because hakuna hiyo tax watu ukae na pesa alafu hakuna sheria ya kutumia hii pesa yenye inaweza ina fuatilio so that mtu hata akikula hii pesa tunaweza kumfuatilia na sheria ambayo iliyopo mm -hmm. so huyo ndio uraisi kwa nasema kwamba ikishapitishwa minister atakaa chini aamue sasa at least kwamba tuacha wacha tuangalie hiyo badeno kwanza before anze kuanze kuangalia at least tukue na sheria ndio anze uwezi anza ku tax watu before minister jamua ata ataitumia vipi okay, so hiyo ndio mambo kakabla hiyo ndio mambo hiyo ndio mambo mheshimiwa anajua kuna kuna usemi zaidi atatuambia but uh, uh -huh. mimi naongelea mambo ya kisheria kuna hiyo ni example uh -huh. nilikuwa natoa uh -huh. so koti inaweza kutuambia kwamba kuna yale ambayo kidogo yamekinzana na itipewa ni mwelekeo kwamba inaweza wapea hata kama ni one year ama six months waweke sheria iliyopo ili i-tax i, i, i because tax isha pitisho mm -hmm. kama kuna zile section zime offend constitution kabisa mm -hmm. nazo zitaondolewa mm -hmm. warudi back to the drawing board waweze kushugulike yu maneno vizuri mm -hmm. ndiyo tusije tukawa mm -hmm. tunafanya vitu ambayo siya lali okay. na ma mtazamaji naona mda haunasi kwevi sasa ni sambili dakika 33 tupate pumziko fupi lakini ndapo ndo kwa sasa unafungua runinga yako ya KBC Channel 1 kipindi hewani ni gumzo pevu na kinakujia moja kwa moja pia kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya ndani ya studio niko naye mhandisi mheshimiwa Mbungwe Alumuru mheshimiwa Chege yuko ndani na vile vile pia niko na mawakili wawili ambao vile vile pia ni wachanguzo wachanganuzi wa maswala ya kisiasa mtazamaji tunachukua pumziko fupi tutakaporudi gumzo pevu inaendelea upande wa pili yupo mwenzangu Dora Manyo usicheze mbali <tune>